ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೇನೆ ಬಾದಾಮಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಎಸ್ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೇತಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ಗೆ ಮೆಹೆಂದಿನ ಬಳಸಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂತಹ ಕಲರ್ ಈವನ್ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೂರನೇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದು ಬೇತಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿವಾಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹರ್ಬಲ್ ಪೌಡರ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದೇ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂಗೆ ಬದಲಾದಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನೇ ಬಳಸೋದರ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಹರ್ಬಲ್ ಪೌಡರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಶಾಂಪೂ ಏನಾದರೂ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ದಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಹರ್ಬಲ್ ಪೌಡರ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ನಾನದ ಪೌಡರ್ ರೂಢಿ ಆದರೆ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ನಾನು ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇವಾಗ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದೆ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಸ್ನಾನದ ಪುಡಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಚರ್ಮದ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈವನ್ ಟೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಕ್ನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಬಳಸ್ತಾ ಚರ್ಮ ತುಂಬಾ ಮೃದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಸೋಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಸ್ನಾನದ ಪೌಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಎಣ್ಣಿನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ ಆಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಗೇನೆ ಕೊಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನ ಒಣಗಿಸದೆ ಚರ್ಮದ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರ ಪಿ ಹೆಚ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ತರ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಬಹುದು ಎಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರುವಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಸ್ನಾನದ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಹಾಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರಲ
ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ನಿಧಾನವಾದ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹುರಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೇ ಬಾದಾಮಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಈಗಲೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾದಾಮಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇದು ಆರಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇತಿನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಆಯಿತು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ಗಳಾಯಿತು ಬಾಡಿ ವಾಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಹರ್ಬಲ್ ಪೌಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣೋದು ನೊರೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ಆ ಫೋಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತಹ ಬುರುಗು ನೊರೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಷ್ಟು ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರೀತಾ ಶೇಕಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಾನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಧದ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಗಂಧ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಮಚ ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಮಚ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟಿ ಪೌಡರ್ನ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬಹುದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೌಡರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ನೀಮ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮ್ಲಾ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಲುಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪೌಡರ್ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಬಳಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಈ ರೀತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲವರ ಜೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ನ ಬಳಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆಹಂದಿ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇರ್ ಡೈ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಲೈಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಡೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಲರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಾ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಚೂರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಲರಿಂಗ್ ನೆಲ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ತುದಿಗಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿದೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಣ್ಣ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀತಿ ಏನೋ ಶೈನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸನ್ಲೈಟಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನಗೆ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಹೆಂದಿ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲರ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಆರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ನಂತರ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಐರನ್ ಬೌಲ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಣ್ಣನ
ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ನಟ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದಟ್ ಇದರಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಲೆಕೆನ್ ಸೈಜ್ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಟೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಗುಡ್ ಮಾಸ್ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ವಗಳು ಇದರಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಜಂಕ್ ತಿಂದು ಬರುವಂಥ ಫ್ಯಾಟೇ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರನ ಈ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ನಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಟೇ ಬೇರೆ ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ಅಂತಾರೆ ಓ ಅವರು ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಲುಕ್ ನಮಗೆ ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಹನ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹರಿಬಾರ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹದ್ದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಈಟ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ತಿಂತೀವೋ ಅದೇ ನಾವು ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋಣ ಲೈಕ್ ಜಂಕ್ ಕೇಕ್ ಆಯಿತು ಏನು ನಿಮ್ಗೇನು ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋಣ ಬಟ್ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಂಥದನ್ನು ಸೇವಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಲ ಅಂಥದನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದಿರಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಒಂದು ನಟ್ಸ್ ಪೌಡರ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪೌಡರ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪೀನಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ವಾಲ್ನಟ್ ಪಿಸ್ತಾ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಓಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಜಾಗರಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಕೋ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಲಡ್ಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಶೇಂಗಾ ವಾಲ್ನಟ್ ಪಿಸ್ತಾ ಗೋಡಂಬಿ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ನ ನಿಧಾನವಾದ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಓಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಮತ್ತೊಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ನಿಧಾನವಾದ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೋತೀನಿ ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪೌಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಸಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಒಂದೊಂದುವರೆ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾನಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ನಟ್ಸ್ ಪೌಡರ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ನ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾದ ಲಡ್ಡು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಕೋ ನಟ್ಸ್ ಲಡ್ಡು ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಇದನ್ನು ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂದರೂ ಸಾಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ
ಕುದಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಕುದೀತಾ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಮನೇಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಇದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ನ ನೀವು ಬಾಡಿ ಮಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನಿಷ್ಟದ ರೋಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ನ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಥವಾ ಹರ್ಬಲ್ ಬಾಡಿ ಮಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಎಂಥ ಸುಗಂಧ ಗೊತ್ತಾ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಡೈಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲ್ ತುಂಬ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಗಟ್ಟಿ ಇರೋ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡಿಯೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಲೆನೋವು ಬರೋದು ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ವಿಷಯಗಳು ಸೊ ಹೋಪ್ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊಂದತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇದು ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋ ಅಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಓಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದೊಂದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ನಗ್ತಾ ಇರಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎಸ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಲೈಫ್ ಮುಂದಿನ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲಾಟ